con los padres, amistades, mujeres, lo que sea. Y a nivel de la bachata, había su problema. Aquí se baila mucha bachata, en todos los sitios aquí se baila bachata. Hay algo que se siente. Es algo que se lleva en la sangre. Nosotros los dominicanos, donde vemos una bachata, declarado que vamos a bailar. Puede llegar a estar dentro de ti de una manera muy fuerte. Puede crear muchas emociones fuertes en uno. La bachata yo creo que para uno bailarla debe de, de sentirla. La bachata me inspira a reír, a saltar, a bailar, a cantar, a tomar también unos traguitos. Entonces, eh, cuando el dominicano principalmente escucha la bachata, eh, se le entra como una euforia que lo que quiere es calle. bachata aquí en Dominicana es una cosa de lo que más batea ya que viene de descendencia, de, de atrás. Entonces cuando uno está hablando de bachatica y esa cosa, uno coge como un sazón porque eso es como... La bachata para nosotros aquí es como comiendo el puerco en diciembre. Es una vaina bacana. Nosotros sentimos, sufrimos, por... nosotros hacemos de todo por la bachata. Nosotros estamos llorados. Yo mismito soy uno que voto mi lágrima pendeja, ¿ves? de alguien que perdiste hace muchos años o de alguien que conoce hace poco tiempo y tú vives el recuerdo, el pasado, todo lo lleva ahí. Cuando tú estás bebiendo, disfrutando con una bachata, tú vas recordando el pasado y vas viviendo el presente. La bachata es así, la música. La bachata es un género musical. La bachata tiene, tiene dos esencias, una española y otra africana. La bachata es un sentir del amor y el desamor. Si no se canta con el alma, no es bachata. Tú sientes que el tipo está expresando una melancolía, una tristeza, algo lo está atormentando, ese amor que se fue, la muchacha que lo traicionó, la esperanza de cambiar. Eh. Tú lo sientes en esa melodía, en esa forma de ejecutar la guitarra, en la forma del cantante expresarse. Para mí ese, esa melancolía, ese sentimiento expresado musicalmente fue bachata, con guitarra, bombó, eh, bajo y guira y un cantante, eso es, esa es la bachata. Papá de la bachata, papá de la bachata, eh, fue un tipo que tuvo algo con, con la mamá de la bachata y se fue y nadie supo quién fue, dejó a ese hijo, lo dejó rodando. No, no sé si tú lo sabes, de dónde viene el nombre de bachata, bachata es 
una reunión de amigos, una reunión de, puede ser amigos, puede ser familiares, que se reúnen en, un, en, un, en el patio de su casa, todo, a, puede ser hacer una parrillada, a conversar, y cada uno tiene un instrumento, lo que no, no tiene que ser específicamente tocar bachata, puede ser tocar merengue, y, y cada uno agarra un instrumento y empieza y hace, un, hace un, una chelcha, como decimos nosotros los americanos, todo es una bachata, ¿me entiendes? Entonces, el, al género se le pone el nombre de bachata, porque hubieron, como te dije, músicos eh, muy reconocidos ya, que no querían que esa música tan simple sobrepasara su música tan profunda. Entonces le, le, le dijeron, dijeron en los medios, eso es lo que es una bachata, es decir, eso es lo que es un, un, un can pasajero. Quiero un parrandero hablarle materialmente. Quiero un parrandero. Yo viendo, viéndole en, un programa, en el programa, dijo que esa música se llamaba bachata. Que bachata es que lo que grabamos no sabíamos leer ni escribir. Que esa música era de guardia, de mujeres de cabaret. Que lo que le escuchaban se ponían al mismo nivel de lo que la grababan. Y desde ese día, esa música marcó, ese nombre se, se le puso a ese género musical bachata y se dividió el bolero con la bachata. El nombre de bachata, según me cuenta, era, eso son unos bachateros, ¿no? eso es bachata, como algo, algo que no era bien. Hoy en día es bonito, hoy en día, oye, toco bachadito, uno ve los chamaquitos jovencitos y bonitos tocando bachata y todas las cosas. Gracias a un trabajo que hicieron maestros como Elidio, maestros que, como Luis Segura, como José Manuel Calderón, hicieron un trabajo, Marino Pérez, Ángel Guerrero, Bolívar Peralta, un sinnúmero de gente que, que Ramón Torres, Ramón Cordero, las mismas mujeres que te mencioné, todos esos bachateros eh, de Eladio Romero Santos, Víctor Esteves, toda esa gente se mantuvieron durante años soportando eso y siendo discriminado y siendo Leonardo Paniagua. Eh, nosotros eh, estuvimos cosechando éxitos, tras éxitos, eh, sumándose cada día más, más bachateros que le aportan un grano más al género, que le aportan un, un granito más eh, de alegría a, todo, a, a, toda, a toda parte del mundo donde nos vamos y nos presentamos. So, la persona que, que entiende y creen que la bachata no es una música, como yo le llamo, como una, que es una música de guardia, una música de... Lamentablemente no es así. La bachata es una realidad. por lo que ha crecido y por lo que representa para nosotros dominicanos. Porque por los dominicanos usted está en, en Japón y escucha una bachata por, por feliz. Si está en los Estados Unidos, feliz. Si está en Europa y mientras más lejos está, y le escucha mucho mejor. Por eso la bachata donde quiera que llega, desde que una gente la siente, le gusta. Es un ritmo caliente, es un ritmo de, de, que viene de, de, de esta temperatura caliente. Que no, nosotros no podemos decir hacia dónde y a, hasta cuándo puede llegar la bachata. Porque la bachata, vuelvo y reitero, todos los días se, se suma más adeptos, se suman más, más eh, intérpretes de bachata que le, le dan otro tono a lo que son, a lo que son nuevas bachatas, nuevos colores. Yo digo que la bachata va a durar todo el tiempo. Mientras haya mundo, va a haber bachata. Ya no sé qué hacer para que estés bien. Se apagar el sol para encender tu amanecer. Hablar en portugués, aprender a hablar francés. O bajar la luna hasta tus pies. Yo solo quiero darte un beso. Y regalarte mis mañanas. Cantar para calmar tus miedos. Quiero que no te falte nada.